நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் லாஸ்ட் ரெண்டு வீடியோவாக ஒன் மார்க் உடைய ஆன்சர்ஸ் பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ அதனுடைய தொடர்ச்சியாக இந்த வீடியோவில் நம்ம ஒரு ரெண்டு யூனிட் சூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஒன்று ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி இன்னொன்று குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ் இதில் பாலிடெக்னிக் டிஆர்பியில் என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு பெஸ்ட் ஆன்சர்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் தொடர்ந்து பார்க்கலாம் ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பியை பொறுத்தளவு கொஞ்சம் டைரெக்டாக தான் இருக்குது ஸோ அது கொஞ்சம் வேகமாகவே பார்த்துடலாம் ரொட்டேஷ்னல் எனர்ஜி ஆஃப் அ கிளாசிக்கல் ரொட்டேட்டர் இஸ் கிவன் பை அதாவது அதனுடைய குவான்டம் நம்பர்ஸ்லாம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாமல் கிளாசிக்கல் ரொட்டேட்டரோட ரொட்டேஷ்னல் எனர்ஜி கேட்டிருக்காங்க ஸோ தட் இஸ் அது வந்து ஒன் பை டூ மொமெண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி ஐ ஒமேகா ஸ்கொயர் அதாவது கிளாசிக் இதில் நம்ம நார்மலாக ஒரு எம் மாஸ் உள்ள ஒரு பாடியோட கைனட்டிக் எனர்ஜி பார்த்துருக்கோம் ஒன் பை டூ எம்பி ஸ்கொயர் இங்கே எம்முக்கு பதிலாக ரிஜிட் பாடி எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஐ மொமெண்ட் ஆஃப் எனர்ஜியாக ஒமேகா ஸ்கொயர் ஒன் பை டூ ஐ ஒமேகா ஸ்கொயர் அதுதான் ஆன்சராக இருக்கும் அடுத்தது த அட்வான்டே அட்வான்ஸ்டு லெவல் ஆஃப் எக்ஸ்ரே டிடெக்டர்ஸ் யூஸ்டு ஃபார் மெட்டீரியல் கேரக்டரிசே கேரக்டரைசேஷன் யூஸ்டு யூஸ் டோப் செமி கண்டக்டர் அதாவது எது அட்வான்ஸ் லெவல் ஆஃப் எக்ஸ்ரே டிடெக்டர் எது டு கேரக்டரைஸ் டோப்டு செமி கண்டக்டருக்கான ச ஸ்டடி பண்ணுறதுக்கு எது அட்வான்ஸ் லெவல் ஆஃப் எக்ஸ்ரே டிடெக்டர் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இதில் ஒரு ஆப்ஷன் வந்து மிஸ்ஸிங் அது டி ஸ்கேனிங் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் அப்படின்றது ஒன்று இருந்தது இதனுடைய இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எனர்ஜி இடாக்ஸ் எனர்ஜி டிஸ்பர்சிவ் எக்ஸ்ரே ஸ்பெக்ட்ரோமீ ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி அது தான் டோப்டு செமி கண்டக்டரை ஸ்டடி பண்ணக்கூடிய அட்வான்ஸ் லெவல் ஆஃப் எக்ஸ்ரே டிடெக்டர் ஸோ இடாக்ஸ் மற்றதெல்லாம் ஏஎஃப்எம் அட்டாமிக் ஃபோர்ஸ் மைக்ரோஸ்கோப்பி அப்புறம் ஸ்கேனிங் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்பி இதெல்லாம் சர்ஃபேஸ் மார்ஃபாலஜி அதாவது அந்த மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த மெட்டீரியலோட சர்ஃபேஸை ஸ்டடி பண்ணுறதுக்கான டூல்ஸ் ஏஎஃப்எம் அப்புறம் லாஸ்ட்டு டி ஆப்ஷனில் நம்ம கொடுக்கல அது மிஸ்ஸிங் ஸோ அதுவெல்லாம் சர்ஃபேஸ் ஸ்டடி தான் ஸோ இதில் எனர்ஜி டிஸ்பர்சிவ் எக்ஸ்ரே ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பி இது தான் சரியான ஆன்சர் அடுத்தது ஃபார் அன் இண்டிவிஜுவல் ஆட்டம் ஆர் மாலிக்குல் த டாப்டர் ஷிஃப்டட் அப்சார்ப்ஷன் ஃப்ரீக்வன்சி இஸ் கிவன் பை ஒரு மாலிக்குல் ஆட்டம் மேலே எனர்ஜி படுது அப்படின்னா அதனுடைய டாப்டர் ஷிஃப்ட் எப்படி இருக்கும் அப்சார்ப்ஷனில் அது அப்சார்ப் பண்ணிவிட்டு சம் எனர்ஜி அப்சார்ப் பண்ணிவிட்டு ரிமைனிங் எனர்ஜியை வெளிவிடும் அந்த டாப்லர் ஷிஃப்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இது கொஞ்சம் டைரெக்ட் தான் நியூஸ் ஈக்குவல் டு நியூ ஜீரோ இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் வி பை சி ஸோ அதுதான் மற்றதில் அந்த செகண்ட் ஆப்ஷன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் ரைட் ஹேண்ட் சைடு வந்து அந்த டைமென்ஷன் வந்து சரியாக வரல ஸோ த தேர்டு வந்து வரவே வராது ஸோ த ஆன்சர் ரைட் ஆன்சர் இஸ் சி சாரி செகண்ட் வந்து வரவே வராது த ரைட் ஆன்சர் இஸ் சி நியூ சீக்வல் டு நியூ ஜீரோ இன்டு ஒன் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் வி பை சி அடுத்தது நார்மல் வைப்ரேஷன் அதனுடைய டெஃபினேஷன் தான் ஏ நார்மல் வைப்ரேஷன் இஸ் டிஃபைன் எஸ் அ மாலிகுலார் மோஷன் இன் விச் ஆல் த ஆட்டம்ஸ் மூவ் இன் சேம் ஃப்ரீக்வன்சி இப்போ சேம் ஃப்ரீக்வன்சி அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி அப்படின்ற ஆப்ஷன்லாம் எலிமினேட் ஆகிரும் சேம் ஃப்ரீக்வன்சி ரெண்டு இருக்குது அவுட் ஃபேஸ் வித் சேம் ஃப்ரீக்வன்சி இன் ஃபேஸ் வித் சேம் ஃப்ரீக்வன்சி ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஃபேஸில் இருக்கும் கான்ஸ்டன்ட் ஃபேஸ் வித் சேம் ஃப்ரீக்வன்சி அப்போ இன் ஃபேஸ் வித் சேம் ஃப்ரீக்வன்சி அது தான் ஆன்சராக இருக்க முடியும் நார்மல் வைப்ரேஷன் அப்படின்னாலே இன் ஃபேஸ் வித் சேம் ஃப்ரீக்வன்சி அடுத்தது வெந்த எலக்ட்ரான் ஜம்ப்ஸ் எனி P level to lower S level. அதாவது பிங்கிற எனர்ஜி லெவல்லேருந்து எஸ்ஸுங்கிற எனர்ஜி லெவலுக்கு வந்துச்சு அப்படின்னா ஹையர் டு லோயர் அப்போ எமிஷன் நடக்கும் இட் எமிட்ஸ் எ லைன் ஆஃப் ப்ரின்ஸிபல் சீரீஸ் ப்ரின்ஸிபால் சீரீஸ் அதுதான் இப்போ ஷார்ப் சீரீஸு டிஃப்யூசிவ் சீரீஸ் இதெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆட்டம் டு ஆட்டம் ஒரு ஒரு ஆட்டத்துலேருந்து இன்னொரு ஆட்டத்துக்கு அப்படி போடுறது தான் ஷார்ப் டிஃப்யூஸ் சீரீஸ் அதெல்லாம் வரும் ஃபண்டமெண்டல் சீரீஸுங்கிறது வேறு ஸோ ப்ரின்ஸிபால் சீரீஸ் அப்படின்றது எனி ஹையர் லெவல் டூ அதாவது பி லெவல்லேருந்து லோயர் லெவலுக்கு வந்து அது ப்ரின்ஸிபால் சீரீஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் த ஆன்சர் இஸ் ப்ரின்ஸிபால் சீரீஸ் வென் ரேடியேஷன் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சி நியூ ஜீரோ இஸ் அலோவ் டு ஃபால் ஆன் மாலிகுல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்
அது கிளாசிக்கல் ராமன் தியரியிலேயே இருக்குது இ ஈக்குவல் டு இ ஜீரோ காஸ் ஒமேகா டி அதாவது ஒமேகா அப்படின்றது டூ மை டூ பை நியூ ஜீரோ எந்த ஃப்ரீக்வன்சி படுதோ அந்த ஃப்ரீக்வன்சி நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ த ரைட் ஆன்சர் இஸ் ஆன்சர் சி இ இஸ் ஈக்குவல் டு இ ஜீரோ காஸ் டூ பை நியூ ஜீரோ டி அடுத்தது இர்ரெகுலர் டப்ளெட் லாவோட ஸ்டேட்மெண்ட் த இர்ரெகுலர் டப்ளெட் லா ஸ்டேட்ஸ் தட் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த ஸ்கொயர் ரூட்ஸ் ஆஃப் த டேர்ம் வேல்யூ இஸ் எ கான்ஸ்டன்ட் அண்ட் இண்டிபெண்ட் ஆஃப் த அட்டாமிக் நம்பர் மாஸ் நம்பர்லாம் கிடையாது இண்டிபெண்ட் ஆஃப் இட்ஸ் அட்டாமிக் நம்பர் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் அண்ட் இண்டிபெண்ட் ஆஃப் இட்ஸ் அட்டாமிக் நம்பர் இரகுலர் டபுள்யூட் லாவோட ஸ்டேட்மெண்ட் இது தான் ஆன்சர் இஸ் பி அடுத்தது ஜீரோ பாயிண்ட் எனர்ஜி ஹார்மானிக் ஆசிலேட்டர் வைப்ரேட்டிங் டயாட்டமிக் மொலிக்குள்ள ஜீரோ பாயிண்ட் எனர்ஜி இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எதில் இருக்குது அப்படின்னா வேவ் நம்பர் ஸோ எப்சிலான் ஜீரோ சிக்வல் டு ஒன் பை டூ நியூ பார் ஜீரோ வேவ் நம்பரில் இருக்குது ரைட் ஆன்சர் இஸ் ஆன்சர் ஏ இதோட நமக்கு ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி கொஸ்டின்ஸ் வந்து ஓவர் ஆகிருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறோம் அடுத்தது குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ் குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸில் ஃபஸ்ட்டு குரானிக் பெண்ணி மாடலில் ஸ்கேட்ரிங் பவர் கேட்டிருக்காங்க ஸ்கேட்ரிங் பவர் அதுக்கு பொட்டன்ஷியலோட அதாவது பொட்டன்ஷியலோட ஸ்ட்ரென்த் பேரியர் பொட்டன்ஷியல் ஸ்ட்ரென்த் கொடுத்துருக்காங்க பி ஜீரோ பி ஸோ ஆன்சர் வந்து ஸ்கேட்ரிங் பவர் பார்த்தோம் அப்படின்னா பி கேபிட்டல் பி ஈக்குவல் டு எம் வி ஜீரோ ஏபி ஸ்கொயர்லாம் இல்லை எம் வி ஜீரோ ஏபி பை ஹச் கிராஸ் ஸ்கொயர் ஸோ ஆன்சர் இஸ் பி விச் விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் த ஐகன் வேல்யூ ஆஃப் திஸ் ஈக்வேஷன் ஐகன் வேல்யூ என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க ஐகன் வேல்யூ ஆக்சுவலாக வேவ் 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 ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துட்டு சை கொடுத்துட்டு அதை ரெண்டு தடவை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி சம் கான்ஸ்டன்ட் இன்ட்டு வேவ் ஃபங்க்ஷனாக வரணும் டி ஸ்கொயர் சை ஆஃப் டி சம்திங் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஆர் டி ஸ்கொயர் ஏதோ ஒன்று சி அப்படி இருந்தது அப்படின்னா சம் கான்ஸ்டன்ட் இன்ட்டு தட் வேவ் ஃபங்க்ஷன் கேஎக்ஸ் இல்லை கே சை அப்படின்னு வரணும் டெல் ஸ்கொயர் சை இஸ் ஈக்குவல் டு சம் கே சை அப்படின்னு வரணும் ரெண்டு தடவை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் ஆனால் இங்கே ஒரு தடவை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டாவது தடவை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும் பொழுது கே ஸ்கொயர் அப்படின்றது ரைட் ஹேண்ட் சைடு வருது அதுதான் ஐகன் வேல்யூவாக இருக்க முடியும் ஸோ அது இந்த கொஸ்டின் எப்படி எடுத்துக்கிறதுன்னு நமக்கு தெரியலை கே ஸ்கொயருங்கிறத ஆப்ஷன் இல்லை ஸோ ரெண்டு தடவை அதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணியிருக்கணும் ஒரு தடவை தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ த ரைட் ஆன்சர் நமக்கு ஒன்றும் இதில் சரியாக படலை அடுத்தது அல்ட்ரா வயலட் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி யூ அல்ட்ரா வயலட் இஸ் த ஸ்பெக்ட்ரல் ரீஜன் அசோசியேட்டட் வித் அப்சார்ப்ஷன் ஃபினாமினா ஆஃப் அல்ட்ரா வயலட்டு ரேஸை வந்து இது பண்ணால் அது வந்து வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸை ஸ்டடி பண்ணுறதுக்கு தான் வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்னா அது அவுட்ரு மோஸ்ட் ஆர்பிட்டில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸ் அந்த எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு அந்த எலக்ட்ரானை பற்றி அந்த எலமெண்ட்டை பற்றி ஸ்டடி பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த யூவி வந்து பயன்படும் வேறஸ் வைப்ரேஷனல் பார்த்திங்க அப்படின்னா அது இன்ஃப்ரா ரெட்டு வந்துடும் இன்னர் கோர் எலக்ட்ரான் டிரான்சிஷன் அதாவது உள்ளே இருக்கக்கூடிய நியூக்ளியஸ்க்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானை பற்றி ஸ்டடி பண்ணணும்னா எக்ஸ்ரேஸ் தான் பயன்படும் ஸோ யூவி அப்படின்றது வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் டிரான்சிஷனுக்கு தான் பயன்படும் ஸோ த ரைட் ஆன்சர் இஸ் ஆன்சர் பி த ஈக்குவேஷன் ரெப்ரஸன்டிங் எத்தன் ஃபஸ்ட்டு ரிலேஷன் அது ரெண்டு ரிலேஷன் இருக்குது டி பை டிடி ஆஃப் எக்ஸ்பெக்டேஷன் வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் பொசிஷன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ்பெக்டேஷன் வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் காம்பனன்ட் ஆஃப் மொமெண்டம் பை எம் அதாவது இது வந்து கிளாசிக்கல் ஃபார்முலாவே நம்ம கிளாசிக்கல் ஃபார்முலா அதையே நம்ம இது பண்ணலாம் ஸோ டி எக்ஸ்பெக்டேஷன் வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் பை டிடி இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ்பெக்டேஷன் வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் காம்பனன்ட் ஆஃப் மொமெண்டம் பை எம் இது ஒன்று அப்புறம் இன்னொன்று டி பை டிடி ஆஃப் எக்ஸ்பெக்டேஷன் வேல்யூ ஆஃப் P, momentum is equal to minus grade V. So, left hand side force are good. So, the right answer is answer option D. And this is spherical harmonics. That is the wave function. YLM of theta pi. YLM of theta pi. This is the spherical harmonics or wave function. YLM of answer option on the D. 
அடுத்தது இது நம்ம மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபிசிக்ஸ்லேயும் சேர்த்துக்கலாம் குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ்லேயும் சேர்த்துக்கலாம் ஹெர்மைட் பாலினாமியல்ஸ் ஆர் ஸ்பெசிஃபிகலி யூஸ்ஃபுல் இன் அனாலைசிங் த குவாண்டம் மெக்கானிக்கல் ப்ராப்ளம் ஆஃப் ஹார்மானிக் ஆசிலேட்டர் ஹார்மானிக் ஆசிலேட்டர் ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு தான் ஹெர்மைட் பாலினாமியல் நமக்கு பயன்படும் ஸோ த ஆன்சர் இஸ் ஆன்சர் சி அடுத்தது இஃப் இ ஜீரோ இஸ் த ஜீரோ பாயிண்ட் எனர்ஜி ஆஃப் அ ஹார்மானிக் ஆசிலேட்டர் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சி நியூ அண்ட் ஹெச் இஸ் பிளாங்க்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் தென் இட்ஸ் எனர்ஜி இந்த எண் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஸ்டேட் அதாவது ஜீரோ பாயிண்ட் எனர்ஜி அதாவது எனர்ஜி ஆஃப் ஹார்மானிக் ஆசிலேட்டர் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் நம்ம எழுதியிருக்கோம் இஎன் இஸ் ஈக்குவல் டு என் 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 ப்ளஸ் ஒன் பை டூ ஹச் க்ராஸ் ஒமேகா இதில் என் வேர் இஸ் ஃப்ரம் ஜீரோ ஒன் டூ அப்படி அப்படி வேரி ஆகிட்டே இருக்கும் என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னா அது ஜீரோ பாயிண்ட் எனர்ஜி என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு போட்டோம்னா ஒன் பை டூ ஹச் க்ராஸ் ஒமேகா வரும் அதுதான் இ ஜீரோ ஸோ அது இப்போ நம்ம என் இஸ் ஈக்குவல் டு டூன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கு டூ கொடுத்தனால டூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி டூ ப்ளஸ் ஒன் பை டூ ஹச் க்ராஸ் ஒமேகா அதை தனியாக பிரித்து பிரித்து எழுதணும்னா டூ இன்ட்டு ஹச் க்ராஸ் ஒமேகா ப்ளஸ் ஒன் பை டூ ஹச் க்ராஸ் ஒமேகா இந்த ஒன் பை டூ ஹச் க்ராஸ் ஒமேகா அப்படின்றது ஜீரோ பாயிண்ட் எனர்ஜி ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் எனர்ஜி இ ஜீரோவோட ப்ளஸ் டூ ஹச் நியூ டூ எனர்ஜி ஸ்டேட் டூ கொடுத்ததுனால டூ ஹச் நியூ ஸோ த ரைட் ஆன்சர் இஸ் ஆன்சர் ஆப்ஷன் பியில் இருக்குது The normalized wave function for a particle in a rectangular box of dimensions A, B, C. If you have a rectangular length, breadth, height, you can get the wave function. If you have a one-dimensional box, sin n equal to root of 2 by A. Sin n pi x by A. If you have a two-dimension, you can get the root 2 by B. That's what you do. த்ரீ டைமென்ஷனாக இருந்தால் இன்னொரு ரூட் அப்போ டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ எயிட் அப்படின்றது வந்துடும் ஸோ எயிட் பை ரெக்டாங்குலர் பாக்ஸ் தானே இப்போ லென்த்து ப்ரெத்து ஹைட் அதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதனுடைய வேல்யூ வந்து ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எயிட் பை ஏபிசி அது வரும் சைன்னு என் எக்ஸ் பை எக்ஸ் பை ஏ என்ஒய் பை ஒய் பை பி என் இசட் பை இசட் பை சி இந்த ஆர்டர் மட்டும் கொஞ்சம் அப்படி மாற்றி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ த ரைட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் பியில் இருக்குது ரூட் எயிட் பை ஏபிசி ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எயிட் பை ஏபிசி அதில் இருக்குது இன் கேஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் த டோட்டல் டீஜெனரசி ஆஃப் அ ஸ்டேட் ஆஃப் ஸ்பெசிஃபைடு கேபிட்டல் என் இஸ் கிவன் பை டோட்டல் டீஜெனரசி ஆஃப் எனர்ஜி லெவல் கிட்டிருக்காங்க இந்த எனர்ஜி லெவல் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்றத இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைட் கொஞ்சம் கொடுத்துருக்கோம் அது கொஞ்சம் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் அதெல்லாம் சிம்பிளிஃபை பண்ணால் என் ஸ்கொயர் ஸ்மால் என் ஸ்கொயர் அதுதான் டோட்டல் டீஜெனரசி ஆஃப் எனர்ஜி லெவல்ஸ் என் ஸ்கொயர் ஹைட்ரஜன் ஆட்டத்தை பொறுத்தளவு அக்கார்டிங் டு ஸ்காடிஞ்சர் எ பார்ட்டிகுல் இஸ் ஈக்குவல் என் டூ ஸ்காடிஞ்சரை பொறுத்தளவு பார்ட்டிகல் அப்படின்றது வேவ் பாக்கெட் அதாவது சூப்பர் பொசிஷன் ஆஃப் மினி வேவ்ஸ் அது அது உள்ளே இருக்கும் அதில் சிங்கிள் வேவாக இருக்காது டபுள் வேவாக இருக்காது லைட் வேவாக இருக்காது டபுள் வேவில் சூப்பர் பொசிஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த ஆப்டிக்ஸு அதிலெல்லாம் வரும் கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸ் டெஸ்ட்ரக்டிவ் அதில் வரும் ஆனால் குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸை பொறுத்தளவு பார்ட்டிகல் இஸ் கன்சிடர் அஸ் அ வேவ் பேக்கெட் ஸோ இது தான் இன்னொரு கொஸ்டின் ஸ்பின் சம்மந்தமாக இருந்தது அது கொஞ்சம் இங்கே மிஸ்ஸிங் ஸோ அடுத்த வீடியோ நம்ம ஆட் பண்ணுறத பார்க்கலாம் இந்த டென்டேட்டிவ் ஆன்சர் கீ வர்றது கொஞ்சம் லேட் ஆகிறதுனால நம்ம வீடியோஸ் கொஞ்சம் தொடர்ந்து போட்டுகிட்ருக்கோம் டென்டேட்டிவ் ஆன்சர் கீ வரட்டும் அண்ட் எக்ஸ்பெக்டேஷன் கட் ஆஃப் வந்து நிறைய பேர் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கீங்க நம்ம ஒன்றும் தனியாக சர்வே நடத்தி ஒன்றும் ப்ரிடிக்ட் பண்ணலை இப்போ வரைக்கும் நம்ம எதுவும் டேட்டாஸ் எதுவும் கலெக்ட் பண்ணலை உங்களுக்கு ஏதாவது தெரிந்தால் நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து நம்ம அடுத்தடுத்து என்ன அப்படின்னா பிஜிடிஆர் அது பாலிடெக்னிக் டிஆர்பி அந்த டென்டேட்டிவ் ஆன்சர் கீ வந்ததுக்கப்புறம் அந்த வேலைகள் கொஞ்சம் யாரெல்லாம் செலக்ட் ஆகிறாங்களோ அவங்களாம் அந்த வேலை பார்ப்பாங்க யாரெல்லாம் பிஜிடிஆர்பிக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்ருக்கீங்களோ அவங்களுக்கு நம்ம சேனலில் தொடர்ந்து கொஸ்டின் அண்ட் டிஸ்கஷன் பண்ணலாமா அல்லது சப்ஜெக்ட் வைஸ் வந்து கண்டென்ட் கொடுக்கலாமா அதாவது டாபிக் வைஸ் வந்து அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாமா அப்படின்னு பார்த்துட்ருக்கோம் அதை நோட்ஸ் மாதிரி எடுத்து அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாமா அப்படின்னு ஒரு ஐடியாவும் இருக்குது ஸோ அது வியூவர்ஸோட உங்கள் சஜஷனை நாங்கள் கொஞ்சம் எதிர்பார்க்
நீங்கள் கொஸ்டின்ஸ் அதாவது உங்களுக்கு தெரியும் அரிஹண்ட்டு உப்கார்ஸு இந்த மாதிரி சிஎஸ்ஏஆர் நெட்டு அது அந்த புக்ஸில் இருக்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸை கொஞ்சம் கொஞ்சம் நார்மலான கொஸ்டின்ஸை வந்து எடுத்து டிஸ்கஸ் பண்ணலாமா அல்லது சப்ஜெக்டை வந்து மறுபடியும் சப்ஜெக்ட் சொல்கிறது வந்து டேரெக்டாக வந்து அதை படிக்கிற மாதிரி தான் அந்த படிக்கிறத நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா கொஸ்டின்ஸ் நம்ம போடலாம் அப்படின்ற ஒரு ஐடியா இருக்குது இல்லை எங்களுக்கு அந்த நோட்ஸே கொஞ்சம் எக்ஸ்ப்ளைன் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்க அப்படின்னா அதையும் நம்ம சேனலில் தொடர்ந்து நம்ம போஸ்ட் பண்ணலாம் உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் நீங்கள் அதை ஃபார்வேர்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அடுத்து பிஜிடிஆர்பி ப்ரிப்ரேஷனுக்கு நம்ம ஹெல்ப்பாக வீடியோ போடலாம் அப்படின்ற ஒரு ஃப ஒரு யோசனை இருக்குது உங்களுடைய சஜஷன் அதை நாங்கள் கொஞ்சம் எதிர்பார்க்குறோம் ஸோ கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து வீடியோஸை பாருங்கள் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்